നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തലവേദന അനുഭവിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല വേദനയോടൊപ്പം നിരവധി അസ്വസ്ഥതകളും സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യക്ഷമതയെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് തലവേദന വളരെ സാധാരണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തലവേദന ഉള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുന്നവരുമല്ല മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളെയും പോലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാരണം കണ്ടെത്തിയുള്ള ചികിത്സയാണ് അനിവാര്യം നിസ്സാരമാക്കാവുന്ന തരം തലവേദന മുതൽ ഏറെ ഗൗരവമേറിയ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണമായും തലവേദന വരാം തലവേദനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അസഹനീയമായത് മൈഗ്രെയിൻ ആണ് തലയുടെ ഒരു വശത്തായി അതിശക്തമായ വേദന കാഴ്ചമങ്ങൾ ഛർദിക്കാനുള്ള തോന്നൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മൈഗ്രെയിൻ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു വ്യക്തിയെ തളർത്താം മൈഗ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാം ചികിത്സിക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇ എൻ ഇ എൻ ടി സർജനായ ഡോക്ടർ പ്രദേശ് എം സി ചേരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം തലവേദന വളരെ സാധാരണമായ ഒരു രോഗമോ ഒരു രോഗലക്ഷണമോ ആണ് പലതരം തലവേദനകളുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾക്ക് അസഹനീയമായ ഒരു തലവേദന വരുമ്പോൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കും ഇത് മൈഗ്രെയിൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ആളുകൾ തലവേദനയുമായി ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നൂറ്റമ്പതോളം തരം തലവേദനകളുണ്ട് പലതിനും പല കാരണങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മൈഗ്രെയിൻ തലവേദന എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മൈഗ്രൈൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും തലവേദന വരിക നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മൈഗ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അത് കാരണം ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മൈഗ്രൈൻ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും സാധിക്കില്ല എന്നാലും ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തലവേദന ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഉള്ളിലിങ്ങനെ രക്തം തുടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വേദനയായിരിക്കും അസഹനീയ വേദനയായിരിക്കും ആ വേദന മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ അധികമായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ആ എക്സസൈസ് ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താലൊക്കെ ഈ മൈഗ്രൈൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാം ഈ മൈഗ്രൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മൈഗ്രൈൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഓറ എന്ന് പറയും ആ മൈഗ്രൈൻ വരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാകും അതുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷർദിൽ അതല്ല എങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ ചെറിയ മങ്ങൽ തോന്നാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മണം തോന്നാം അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് മൈഗ്രൈൻ വരും എന്നവർക്ക് തോന്നാം അതിന് നമ്മൾ മൈഗ്രൈൻ വിത്ത് ഓറ എന്നാണ് പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മൈഗ്രൈൻ വിത്തൌട്ട് ഓറ അതിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തലവേദന ഒരു സൈഡാണ് വരിക രക്തം തുടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ വേദന തോന്നുക അസഹനീയ വേദനയായിരിക്കും അതിനോടുകൂടെ വെളിച്ചം കാണുമ്പം ഒരു അവേർഷൻ തോന്നും വെളിച്ചം കാണണ്ട എന്ന് തോന്നും ഒച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം അവർക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഷർദിലുണ്ടാകും ഷർദിക്കാനുള്ള ഒരു ഓക്കാനോ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയിൽ ഉണ്ടാവുക ഡോക്ടർ ആരിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രായം മുതൽക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ കൗമാര പ്രായത്തിലൊക്കെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പത് വയസ്സോടെ അതിനുശേഷം ഇത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രായം ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ എക്സാക്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല എന്നാലും ഇരുപത് തൊട്ട് ഒരു അൻപത് അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അധികമായി മൈഗ്രെയിൻ കണ്ടുവരുന്നത് അതിലും സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാരെ കാട്ടിയും മൈഗ്രെയിൻ തലവേദന കൂടുതൽ തലവേദന ഫുള്ളായിട്ടല്ല മൈഗ്രെയിൻ തലവേദന കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാരെ കാട്ടിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലാവാൻ കാരണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമല്ല അത് നമ്മൾ ഈ പല സ്റ്റഡീസും ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിഗമനമാണ് മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പുരുഷന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് പല പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണ് ഈ മൈഗ്രെയിന് ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ ജെനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈഗ്രെയിനുമായി വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് തന്നെ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ പല സംശയങ്ങളും പല
ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാണ് ഡയഗ്നോസ് ആയത് ഇരുന്നൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബി പി ആണ് വന്നത് ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ അത്രയും കൂടി നിൽക്കുന്ന ബി പി കാരണമാണ് അവർക്കുണ്ടായ തലപ്പെരുപ്പവും അവർക്കുണ്ടായ ആ തലവേദനയും ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ബാക്കി മൈഗ്രേൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയഗ്നോസിസിലെത്തി ഈ ആറ് മാസവും ഇവർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാർ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക തലവേദന വരുന്നു ഓടിയ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോകുന്നു തലവേദനയാണ് എനിക്ക് മരുന്ന് തരൂ എന്ന് പറയുന്നു ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഈ ബി പി കുറയോ ഈ ആറ് മാസം ഇങ്ങനെ തല വെറും പാരസെറ്റമോളോ പെയിൻ കില്ലേഴ്സോ കഴിച്ചാൽ അവിടെ മൈഗ്രെയിൻ ആണ് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അസഹനീയമായ തലവേദന സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ സമീപിച്ച് തന്നെ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫ് ഡോക്ടറെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് മൈഗ്രെയിൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കുറച്ചു കാലം ചികിത്സിച്ചോ അസുഖം വലിയ മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകും ഈ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഷോപ്പിങ്ങും കൂടി നടക്കാറുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈഗ്രെയിൻ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നമുക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഷുഗറോ പ്രഷറോ വന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ സ്ഥിരമായി കണ്ട് ഷുഗറോ പ്രഷറ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രെൻഡാണ് അതുപോലെ മൈഗ്രെയിനും ഫുള്ളി ക്യൂർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൈഗ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രോഗം ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയെ കാട്ടിയും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മൈഗ്രെയിൻ വന്നു ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും മൈഗ്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ചികിത്സാ തെറ്റാണ് നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് വരിക എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് രജീഷ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോൾ ഉണ്ട് രജീഷ് കേൾക്കാമോ ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് നമുക്ക് വൈകിട്ട് എന്റെ പേര് രജീഷ് എന്നാണ് ഞാൻ വടകരയാണ് കോഴിക്കോട് വടകരയാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഈ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ആറു മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ ഈ തലവേദന ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടില്ല ചില ദിവസങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ അത് മൈഗ്രെയിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആണോ താങ്കൾക്കാണോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലാതെ വേറെ മൂക്കുപരമായിട്ട് മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കൊടുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ എത്ര ദിവസം ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അതേ സമയമാകുമ്പോ ഒരു വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ തലവേദന അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലും ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് മൈഗ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല അതിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥിരമായി ഒരേ സമയത്ത് നേ തലേ ദിവസം വന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ അതേ മാസങ്ങളിൽ വരിക അതിനെ ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പം മൈഗ്രെയിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് താങ്കൾക്കില്ല ഈ ഷർദിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഈ വെളിച്ചം കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രോഗലക്ഷണങ്ങളും വേണം എന്നല്ല എന്നാലും താങ്കൾ പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം അത് ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് അവ ആ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കാണ് അതേ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതേ നേരത്ത് തിരിച്ച് തിരിച്ച് തലവേദന വരിക പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അത് അത് തന്നെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് തലവേദന അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിചലനം വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മൈഗ്രെയിൻ കൂടുതലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക ഉറക്കമില്ലായ്മ സ്ട്രെസ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കോഫി കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് അധികമായി കഴിക്കുക വെയിൽ കൊള്ളുക നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സമയത്ത് ഭക്ഷണം
അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാണ് അത് തലയുടെ നമ്മളെ നെറ്റിയിലെ രണ്ട് സൈഡിൽ അതുപോലെ ഒരു സൈഡില് ഒരു ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ മിടിപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കും അതാവുമ്പോ ഭയങ്കരായിട്ട് വേദന പിന്നെ ഛർദിക്കാൻ വരില്ല വെളിച്ചം കാണുമ്പോ അത് പിന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കരായിട്ട് ഞാൻ മോളോട് ദേഷ്യപ്പെടും ആ സമയത്ത് അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനോടും ഭയങ്കര ഒരു ദേഷ്യവും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തിലൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന തലവേദനയേറെ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിൽസ് കഴിച്ചിരുന്നു അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ാണ് തന്നെയാണ് വരിക അമ്മ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിനോടാണ് കൂടുതലും യോജിക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നത് തന്നെയാണ് അമ്മക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ടെൻഷൻ ഹെഡേക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തലവേദന മാറാനുള്ള വേദന സംഹാരികളായിട്ടുള്ള പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കാതെ ആ തലവേദന വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നതാണ് സേഫ് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച മാസത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസമേ തലവേദന ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അന്ന് പാരസെറ്റമോളോ പെയിൻ കില്ലറോ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ആഴ്ചയിൽ തന്നെ രണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ തലവേദന ഉണ്ട് അത് മാറ്റാൻ പെയിൻ കില്ലറിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് ചികിത്സ വിദഗ്ധമായി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തണം തലവേദനയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡേക്ക് ടെൻഷൻ മൈഗ്രൈൻ ഇത് മാത്രമല്ല പ്രഷർ കൂടിയാലും നമുക്ക് തലവേദന വരാം ഷുഗർ കുറഞ്ഞാൽ തലവേദന വരാം ആന്തരികമായി തന്നെ നമുക്ക് ഹെമിബ്ലിജിക് മൈഗ്രൈൻ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയോ വളർച്ചയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൈഗ്രൈൻ സൈനുസൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ് ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരാ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമാണ് ഒരു തലവേദനയുമായി ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസം ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലവേദനയുടെ ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ സ്കാൻ എഴുതും എസ് സി ടി ഒ എം ആർ ഐ ഒ അതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മറ്റ് രോഗങ്ങൾ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ വളർച്ച പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മളത് സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നത് തലവേദനയായിട്ട് പോയിട്ട് ഡോക്ടർ സ്കാൻ വരെ എഴുതി എന്ന് നമ്മൾ അവസാനം വേറെ രീതിയിലാണ് അത് പറയപ്പെടുക അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആന്തരികമായി വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു മൈഗ്രൈൻ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇ എൻ ടി സർജനായ ഡോക്ടർ പ്രതീഷ് ആണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഹരിപ്പാടുന്ന സുജ എന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ കോളുണ്ട് സുജ സംസാരിച്ചോളൂ സുജ കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു വർഷത്തോളം കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ചെയ്യണം ഇനി അത് തന്നെ കഴിച്ചു കഴിക്കണോ അതെ ഈ പറഞ്ഞ സൈബീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്ലൂണറസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന മരുന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ മൈഗ്രൈൻ പോലുള്ള തലവേദന വരാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ വന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു ആറാഴ്ചയോളം മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഫുൾ പൂർണ്ണമായും അത് മാറിയില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഡോക്ടറെ തന്നെ തിരിച്ച് കണ്ട് ഡോസ് കൂട്ടുകയോ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു മരുന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക വേണം ആറാഴ്ച മിനിമം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെട്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡോസ് പറഞ്ഞോളൂ ഈ മൈഗ്രൈൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഈ അസുഖം വരും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആറ് മാസം വരയ്ക്കും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആറ് മാസം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഡോസ് കുറച്ച് നി
ദൂരെ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അധികമായ ഐസ്ക്രീമോ ചോക്ലേറ്റോ കഴിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അത് നിർത്തിയതിനു ശേഷം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ മൈഗ്രൈൻ പിന്നെയും വരിക അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ സുജ വിളിച്ചൊരു നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മൈഗ്രൈൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളത് അതിനകത്ത് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖം മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുറെ അധികം കുറയ്ക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് മൈഗ്രൈൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓറ ഫീൽ ചെയ്യും ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചില വാർണിംഗ് സൈൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയം മുതലേ നമുക്ക് മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും ഈ ഓറ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തലവേദനയുടെ സിവിയാരിറ്റിയിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടെക്കീസ് പോലുള്ള വിഭാഗം ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മൈഗ്രൈൻ തലവേദന വളരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അവർക്ക് ഈ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓറക്ക ഇല്ലായ്മയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓറ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓറ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും ഈ ഓറ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഓറ വരുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ തലവേദന ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ തലവേദന നിർത്താനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ആ തലവേദനയുടെ സിവിയാരിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോഫി കുടിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസവും കൃത്യമായി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു ദിവസം കുറച്ചധികം ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ പോലുമോ ചിലപ്പോൾ ആ തലവേദന വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഈ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൈഗ്രൈൻ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു 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 നോട്ട് വേണ്ടതല്ലേ അതെ ഇത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉപദേശിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും സ്വന്തമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റീസൺസ് എന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റീസൺസ് ഒന്നും സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ അല്ല പല സ്റ്റഡീസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓർക്കോയില്ലായ്മ വെയിൽ ഓൾഗ മുതലായവ മൈഗ്രൈൻ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതിന് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ അല്ല പക്ഷെ പല സ്റ്റഡീസും ഫേവറബിളായിട്ടാണ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുക നമുക്കിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാൽ തലവേദന വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ അധികമായി കൊണ്ടാൽ യാത്ര അധികമായി ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോവുക കറക്റ്റ് സമയത്ത് എണീക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണോ തലവേദന വരുന്നത് സ്വന്തമായി നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം വരെയും നമുക്ക് മൈഗ്രൈൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മൈഗ്രൈൻ കൂടാൻ കാരണം ഇത് കാരണമല്ല ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ് അധികമായി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അവരുടെ ഫാമിലി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ജോബ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ ഈ മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് രണ്ട് ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻസും ഈ മൈഗ്രൈൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാം അപ്പം ഓരോ മന് മന്തും വരുന്ന മന്ത്ലി മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പോലും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് മൈഗ്രൈനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് ലേഡീസിന് മൈഗ്രൈൻ ഹെഡ് ഏക്ക് കൂടുതലാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നുള്ള വിഭാഗം പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി സംസാരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടുപ്പിയൻ തുടരുന്നു മൈഗ്രൈൻ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ മൈഗ്രൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നേക്കാം ചില ആളുകളിൽ മൈഗ്രൈൻ ഉള്ള ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരായപ്പോലും ഈ ഈ തലവേദന ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടി പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ സാധാരണ വരുന്ന തലവേദന നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം അത് മൈഗ്രൈൻ തന്നെ ആണോ എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്
നമ്മുടെ ഉണക്കിയ മീൻ ചിലവർക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിൽ യാത്രയിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണം അതേ സമയത്തുള്ള ഉറക്കം അനിവാര്യമാണ് വെയിൽ കൊള്ളുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക രാവിലെ എനിറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയാൽ പോലും മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം രണ്ട് പെട്ടെന്ന് തലവേദന വന്നാൽ നിർത്താനുള്ള അക്യൂട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ പകുതിയോളം നമ്മുടെ ഈ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതല്ല എങ്കിൽ കഫീൻ പോലെ കണ്ടൻറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മൈഗ്രെയിൻ വൻ വരാതിരിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാണ് തലവേദന വരുന്നതെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ബെറ്റർ അതല്ല ആഴ്ചയിൽ തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയോടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിയും ആ മൈഗ്രെയിൻ വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഫ്ലൂനറസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈസൈക്ലിക് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞരമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂറോ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സെഡേഷൻ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഡോസ് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് മൈഗ്രെയിൻ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയോ നമ്മുടെ വർക്കിനെയോ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ടു പി എം സമയം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നമസ്ക